So friends, ask me to show you how to do this. This aircraft is a six-pack. So six-pack is the same thing as the body muscles. कोनो मानुष जार सिक्स पैक थे के एप्स थे के किंतु एयरकैप्टर सिक्स पैक्स असे सो आमी आज के शे ये सिक्स पैक इंस्ट्रूमेंट नियालो चुना करो एयरकैप्टर सिक्स पैक मीन सिक्स इंस्ट्रूमेंट सिक्स बेसिक इंस्ट्रूमेंट जे छोटे टा इंस्ट्रूमेंट्स दे एयरकैप्ट मेन फ्लाई करे जेरे बोले आईएफएल फ्लाइट बोले बा इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट बोले तो आमी आज के शे ही सिक्स पैक बा सिक्स इंस्ट्रूमेंट शंभर के बोल बो सो फिर एयरकैप्ट जे सिक्स इंस्ट्रूमेंट बा सिक्स बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ए सिक्स इंस्ट्रूमेंट छोटे इंस्ट्रूमेंट दूसरे अलग अलग द इंस्ट्रूमेंट बा अलग अलग द डिवाइस थे के दूसरे एक छोटे जिन्हें स्ट्रीजिंग टन है प्रथम तीन टन है बा स्पेसिफिक तीन टन है पीटोड स्टैटिक बा पीटोड प्रेशर सिस्टम थे के आर बाकी तीन टन है होते जायरोस्कोप जायरोस्कोप थे के सो पीटोड एक डिवाइस जेटर माध्यम होते तीन टा इंस्ट्रूमेंट काज करे एवं जायरोस्कोप आर एक डिवाइस जेटर माध्यम है बाकी तीन टा काज करे सो पीटर टा माध्यम है जेही तीन टा इंस्ट्रूमेंट काज करे शेडर हो चले एसआई वीएसआई एवं ऑल्टीमीटर एसआई होते एयरक्राफ्ट स्पीड इंडिकेटर जेटर दे एयरक्राफ्ट स्पीड मापो है वीएसआई हलो वर्टिकल पीटर स्टेटिक सिस्टम दौर का हमारे। ओके, सो फ्रेंड्स, आमी खून अच्छे एक टी सिस्टम 172 एयर कैप्टर कॉफी टेक। तो इखाने आमी देखा बोचे एयर कैप्टर से सिक्स पैक इंस्ट्रूमेंट और शे बेसी सिक्स पैक इंस्ट्रूमेंट्स और बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जिधर अच्छे फ्लाइट जोनों सब चीज़ बेशी इम्पोर्टेंट तो कॉकपिट आम रहेखने ऑन एक दौरान एक गेज देखते हैं ऑन एक दौरान इंडिकेटर बाय इंडिकेशन सिस्टम देखते हैं ना मैं शॉप किचन यास कालो चनो करूँ ना मैं यास के शुद्ध शे बेसिक सिक्स पैक इंस्ट्रूमेंट यास कालो चनो करूँ तो इखने प्रथम ही जो देखने डान दिखे डान दिखे देखी इखने बारा बहुत तीन टी शोजन ऊपर थे के नीचे तीन टी नेविगेशन डिस्प्ले बा नेविगेशन अन इंडिकेटर आसे बा नेविगेशन गेज आसे इस वाला जो मतलब नेविगेशन गेज देखी जाती तो माच खाने पार्ट टक के हम लोग बोलते हैं ये बेसिक सिक्स पैक इंस्ट्रूमेंट बोले इखने छोटे इंस्ट्रूमेंट आसे आर शे ठीक बाम दिके छोटे छोटे पास्टा आरो इंस्ट्रूमेंट आसे वो लोग जो मेनली स्टील आर जो पेशा पेशा गेज � नंबरिंग कर ले एक दो तीन चार पाँच छः ये बाबू जो देवे नाम बन गए तो ले नंबर नंबरिंग को ले प्रथम में एक नंबर है जितना स्पेशल है जैसे एयर स्पीड इंडिकेटर बा ए सही हम बोले ये टके एवं दो नंबर टके बोले जैसे एटीट्यूड इंडिकेटर एवं तीन नंबर टके बोले जैसे एल्टीमीटर एवं ये पर नीचे हम परे परवर्ती चार नंबर टके बोले जैसे बीएसआई बा वार्टिकल स्पीड इंडिकेटर एवं पास नंबर टके बोले हेडिंग इंडिकेटर एवं छह नंबर टके बोले सर्वोच्च जिले से टके टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर और बार टर्न कोड इंटर बोले ये छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं दूसरी � प्रेशर सिस्टेम और एंड आर एक तो जायरोस्कोप सिस्टेम तो पीटोड स्टैटिक प्रेशर सिस्टेम जेटा शेटा ते होते जे शे पीटोड ट्यूब दे बा पीटोड स्टैटिक प्रेशर सिस्टेम दे जे तीन टे इंस्ट्रूमेंट चले शे तीन टे होते नंबर वन एंड एयर स्पीडिंग डेटर एवं थ्री नंबर थ्री एल्टीमीटर एवं नंबर फोर बीएसआई ये तीन टा इंस्ट्रूमेंट चे शे पीटर स्टैटिक पेशेंस सिस्टम दा पोर्चली था आर बाकी तीन टा नंबर टू एटीट्यूड इंडिकेटर एवं नंबर फाइव हेडिंग इंडिकेटर एवं नंबर सिक्स टैंक कोड इंडिकेटर ये बाकी तीन टा होचे जायरोस्कोप थे के इनफॉरमेशन ये आमदर एक ऑफ पिटिश पीटर ट्यूब बाद जारी स्कूप संपर्क के आमी यारों बिस्तरी चालू चलने को हमारे ओन ना ओन नो कुनो वीडियो थे तो आमी आज के जैसे एक बेसिक आइडिया दे पीटर ट्यूब टाइप की पीटर ट्यूब होते एक टा जस्ट ट्यूब जेट होते यार क्या फिर एयर प्लो सेंस करे एक टा दूसरा ऑन्सो तक एक डायनेमिक ऑन्सो एवं उन्हें तो स्टैटिक पोर एक तीन एवं चार ए तीन टेंस तो मैंने पोर चले तो ऐसे ही पीटर स्टैटिक पेशेंस सिस्टम थे कि आज जायरोस्कोप थे के होते जायरोस्कोप तो चेक टा जस्ट स्पिनिंग व्हील जरूर चेक टा एक से बार बार आई मीन जैसे कार्पियम में घुल सके एवं शेटा थके ये जोन शेटा एक रिजिडिटी एवं ये दौरान की चेक टा जिन्हें शोए ये टा नियामी पौर उत्ती उन लोगों ने वीडियो ते जारिस को भाई वीडियो टीम ने उन्हें फालो भी बोल दो तो वो जारिस को थे क्यों चाहिए बाकी इतने इंटर टू एवं फा� so friends, come to the first one. First of all, it's called air speed indicator. It's called ASI. It's called aircraft speed. We can see the bike or the car in the same device. It's called the bike speed. So, it's called a kilo knot. It's called a kilo knot. It's called 40, 60, 88, almost 200 kilo knot. So, it's called a kilo knot or kilometer per hour. It's called 1.85 kilometer. Okay, one kilo knot is 1.85 kilometer. 
পয়েন্ট কিলোমিটার তার মানে এখানে যেহেতু আমার স্পিড দেখাচ্ছে প্রায় ফিফটি কিলো নট তো ওই আর সিক্সটি সেভেন্টি কিলো নট দেখাচ্ছে অলমোস্ট তো বা ফিফটি কিলো নট যদি হয় তাহলে হচ্ছে সেটা হচ্ছে নাইনটি টু কিলোমিটারের মতো হয়ে যাবে এটা হচ্ছে কিলো নটটা হচ্ছে অলমোস্ট কিলোমিটার পার আওয়ারের ডাবলের কাছাকাছি পুরোটা ডাবল মার তো এটাতে কিছু লাইন আছে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে গ্রিন লাইন ইয়োলো লাইন বা হোয়াইট লাইন এগুলোকে আর্ক বলা হয় এগুলো হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট স্পিডের প্যারামিটার যেমন আমি যদি গ্রিন লাইনে আমার স্পিডটা থাকে এয়ার ক্যাপ্ট এই স্পিডে চলে তার মানে এটা হচ্ছে সেফ অপারেশন তার মানে এই স্পিডে আমি এয়ার ক্যাপ্টটা সেফলি ফ্লাই করতে পারবো তারপরে দেখা যাচ্ছে যে ইয়োলো মার্কিং তো এই ইয়োলো আর্কে যখন আমাদের নিডেলটা থাকবে তার মানে এয়ার ক্যাপ্টটা সেফ অপারেশন থেকে একটু বেশি স্পিডে চলছে তার মানে হচ্ছে একটা জাস্ট ওয়ার্নিং দেওয়া যে এই টাইমে হচ্ছে কারশন স্পিড বলে এটাকে এয়ার ক্যাপ্টা অনেক জোরে চলছে প্লিজ স্লো ডাউন তো ইয়োলো মার্কিং এর একবারে শেষে হচ্ছে একটা রেড লাইন তার মানে হচ্ছে যে ডেঞ্জার জোন রেড রেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা একটা ডেঞ্জার জোন এই স্পিডের বেশি চালানো উচিত নয় বা এটা হচ্ছে একেবারে ডেঞ্জার জোন এটাতে চালানোই যাবে না মানে এই যদি এই রেড লাইনটা ক্রস করে বা এর চেয়ে বেশি স্পিডে চলে তার মানে এয়ার ক্যাপ্টা যে কোনো স্ট্রাকচারাল ড্যামেজ হতে পারে বা স্টল করতে পারে বা যে কোনো ধরনের বড় ধর ধরনের প্রবলেম হতে পারে আবার প্রথম দিকে আমি আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে একবারে হোয়াইট একটা লাইন যেটা ফর্টি থেকে এইটির একটু বেশি থেকে বেশি পর্যন্ত বা এইটি ফাইভ পর্যন্ত দেওয়া তো এটাকে বলা হচ্ছে ফ্ল্যাপ অপারেশন স্পিড তার মানে এই স্পিডে যখন থাকবে তখন আমি অনলি খালে ফ্ল্যাপটা স্ট্রাক বাই স্ট্রাক ডাউন বা আপ করতে পারবো দেখা যাচ্ছে আমাদের ল্যান্ডিংয়ের সময় ফ্ল্যাপ ডাউন করতে হয় বা এয়ার ক্যাপ্টের স্পিডটাকে স্লো করার জন্য সো আমি যে কোনো সময় চাইলেই এয়ার ক্যাপ্টের ফ্ল্যাপটা ডাউন করতে পারবো না বা এক্সট্রাক করতে পারবো না শুধু অনলি এই স্পিড থাকলে পারফেক্ট টাইম ফর ডাউন ইন ইউর ফ্ল্যাপ অ্যান্ড তারপরে আরেকটা হোয়াইট মার্কিং দেখছি যেটা হচ্ছে এইটির পর থেকে একেবারে ওয়ান টোয়েন্টির কাছে আছে এই হোয়াইট মার্কিংয়ে যদি আমি এয়ার ক্যাপ্টটা চালাই তার মানে এটা হচ্ছে ক্রুজিং স্পিড বলে বা একটা নির্দিষ্ট লেভেলে রোল করছে ওই জিনিসটা বোঝানো যায় এয়ার ক্যাপ্টা কি আকাশে উপরের দিকে উঠছে নাকি নিচের দিকে নামছে সেই জিনিসটা বোঝানো হয় তো এখানে যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে ইনস্ট্রুমেন্টের দুটা পার্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা হচ্ছে স্কাই কালারের উপরের অংশটি সেটাকে দিয়ে স্কাই বোঝানো হয় এবং নিচের অংশটি হচ্ছে ব্রাউন কালার সেটাকে গ্রাউন্ড বোঝানো হয় আর এই দুটোর মাঝখানে যেটা লাইনটা সেটাকে আমরা আর্টিফিশিয়াল হরিজন বলি বা সেন্ট্রাল লাইন বলি তো ওটার মাঝখানে একটি অরেঞ্জ কালার দিয়ে একটা এয়ার ক্যাপ্টের সেম্বল দেওয়া আছে এয়ার ক্যাপ্টের দুটি উইংস দেখা যাচ্ছে এখানে এই সেম্বলটা যদি আমাদের স্কাই পোর্শনে থাকে তাহলে তার মানে এয়ার ক্যাপ্টটা ক্লাইম্ব আপ করছে বা উপরের দিকে উঠছে এই উইংস দুটো যদি নিচের দিকে থাকে তার মানে হচ্ছে আমাদের এয়ার ক্যাপ্টটা নিচের দিকে নামছে বা ল্যান্ডিং করছে তো এখানে কত ডিগ্রি উপরে উঠবে বা কত ডিগ্রি নিচে নামবে এখানে ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে এটাকে আমরা অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক বলি যে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এসে উপরের দিকে উঠছে এখানে টেন ডিগ্রি টোয়েন্টি ডিগ্রি উপরের দিকে আছে আবার নিচের দিকেও নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক আছে টেন ডিগ্রি টোয়েন্টি ডিগ্রি তো এই হলো এটার বেসিক থিংস আর যদি রোল করে তখন এটার প্রত্যেকটা টেন ডিগ্রি টেন ডিগ্রি করে প্রত্যেকটা লাইন আছে তো এখানে সিক্সটি থার্টি ডিগ্রি পর্যন্ত সে রোল করতে পারে তো বেসিক্যালি এই এয়ার ক্যাপ্টে অ্যাটিটিউড দেখার কারণে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউজ করা হয় ওকে সে ফ্রেন্ডস এখন আমি যে ইনস্ট্রুমেন্টের কথা বলবো সে হচ্ছে নাম্বার থ্রি অ্যালটিমিটার এই ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে আমরা এয়ার ক্যাপ্টার উচ্চতা বুঝতে পারি বা এয়ার ক্যাপ্টা কত উপরে আছে সেটা এই ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে শো করা হয় তো এখানে বিভিন্ন ধরনের রেডিং আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকমভাবে নাইন পর্যন্ত আছে এবং তিনটা নিডেল আছে তিনটা নিডেলে তিনটা পরিমাপ একেবারে বড় যেটা অনেক জোরে মুভ করে সেটা হচ্ছে যে হান্ড্রেড ধরা হয় সেটাকে তো এটা এখন তো থ্রি হান্ড্রেড ফিট এটা দেখা যাচ্ছে এরপরে যে নিডেলটা সেটা হচ্ছে একটু ছোটো বা মাঝারি নিডেলটা সেটা হচ্ছে থাউজেন্ড নির্দেশ করে সো এই নিডেলটা যেই ঘরে থাকবে সেটাকে ওই থাউজেন্ড ধরা হয় যেমন এটা এখনও প্রায় ওয়ানে আসেনি তার মানে ওয়ানের নিচে তার মানে ওয়ান থাউজেন্ডের নিচে বা এটা ফোর হান্ড্রেড বা ফাইভ হান্ড্রেড এখানে বুঝেছি থ্রি হান্ড্রেড যেটা আমরা দেখলাম আর এরপরে যে একেবারে ছোট নিডেলটা যেটা হচ্ছে সব সবচেয়ে আসতে করে সেটা হচ্ছে যে টেন থাউজেন্ড সেটা হচ্ছে সেটার পরিমাপ হচ্ছে টেন থাউজেন্ড সেটা যদি ওয়ানে আসে তাহলে ও টেন থাউজেন্ড টুতে আসলে টোয়েন্টি থাউজেন্ড সো প্রত্যেকটা ইয়াতে সে টেন থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড করে তার পরিমাপ ধরা হয় তো এভাবে আমরা এয়ার ক্যাপ্টের উচ্চতা নির্ণয় করতে পারি এই ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে বা এটা দিয়ে আমর
জিরো হবে না কারণ এই অ্যাটমসফেরিক প্রেসারটা হচ্ছে সি লেভেল থেকে ধরা হয় তার মানে একেবারে যদি সি লেভেলে থাকে তখন ওটা জিরো হবে এছাড়া জিরো হবে না তো এটা আমাদের এই এয়ারপোর্টের এলিভেশনের উপর ডিপেন্ড করে এক এক এয়ারপোর্টের এক এক ধরনের উচ্চতা থাকে তো এই এয়ারপোর্টটা দেখা যাচ্ছে যে তিনশো ফিট উপরে সি লেভেল থেকে তো এখানে আমাদের অলরেডি দেখাচ্ছে যে সি লেভেল থেকে তিনশো ফিট এটা কিন্তু গ্রাউন্ড থেকে তিনশো ফিট না এটা হচ্ছে একবারে সি লেভেল থেকে তিনশো ফিট এখানে দেখাচ্ছে যদিও আমাদের এই এয়ারক্রাফটা এখন বর্তমানে গ্রাউন্ডে সো এইভাবেই হচ্ছে এই অ্যালটিমিটার আমাদেরকে উচ্চতা শো করে থাকে এটার মেইন উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে আমাদেরকে এই এয়ারক্রাফটের উচ্চতা দেখানো সো নাও লেটস কাম টু দ্য নাম্বার ফোর নাম্বার ফোরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভিএসআই অথবা ভার্টিক্যাল স্পিড ইন্ডিকেটর এটার মাধ্যমে এয়ারক্রাফটের ভার্টিক্যাল স্পিড দেখানো হয় ভার্টিক্যাল এয়ারক্রাফটটা কতটুক উপরে উঠছে বা কতটুক হারে নিচে নামছে সেটা দেখানো হয় এই ভার্টিক্যাল স্পিডটা নর্মালি এখানে পার মিনিটে এটা হান্ড্রেড ফিট উপরে উঠলে এই নিডেলটা এক ঘর আগায় বা এক ঘর নিচে নামে যদি নিচে নামে নিচে নামে তো এখানে নর্মালি জিরো ফাইভ টেন ফিফটিন টোয়েন্টি দেখানো আছে তার মানে এটা যদি ফাইভে থাকে নিডেলটা তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই এয়ারক্রাফটি ফাইভ হান্ড্রেড ফিট পার মিনিটে হারে উপরের দিকে উঠছে অথবা যদি নেগেটিভ ফাইভে থাকে তার মানে এটা ফাইভ হান্ড্রেড ফিট পার মিনিটে নিচে নামছে অথবা ডিসেন্ডিং করছে ভার্টিক্যাল স্পিড ইন্ডিকেটরটা হচ্ছে এই যেটা থেকে ইনফরমেশন পায় সেটা হচ্ছে পিটোর স্ট্যাটিক সিস্টেম যেটা হচ্ছে ব্যারোমিটার প্রেশার মাধ্যমে মেপে একটা ডিফারেন্স তৈরি করে সেখানে এই ইনফরমেশনটা আমাদের এখানে শো করে আমি এগুলো ডিটেলস কীভাবে কাজ হয় সেগুলো আমার অন্য ভিডিওতে দেখাবো ওকে সো নিডেলটি যখন জিরোতে থাকবে তখন আমরা বুঝতে পারবো যে এয়ারক্রাফটি উপরে উঠে উঠছে না নিচেও নামছে না তার মানে এয়ারক্রাফটি লেভেল ফ্লাই করতেছে এটাই হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্পিডের মেইনলি ফাংশন ওকে নাও কাম টু দ্য ফিফথ ওয়ান অ্যান্ড এটা হচ্ছে হেড ইন্ডিকেটর বলে এটাকে এই হেড ইন্ডিকেটর ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে এয়ারক্রাফট কোন দিকে যাচ্ছে আমরা সেটা বুঝতে পারি এটা ম্যাগনেটিক কম্পাসের মতো কাজ করে কিন্তু এটা ম্যাগনেটিক কম্পাস না এটা হচ্ছে একটা জায়রোস্কোপিক ইনস্ট্রুমেন্ট জায়রোস্কোপের মাধ্যমে এটা রান করা হয় তবে ফ্লাইটের আগে এটা ম্যাগনেটিক কম্পাস অনুযায়ী এটা হেডিংটা ঠিক করে নিতে যেমন এখানে নর্থ ইস্ট ওয়েস্ট এবং সাউথ আছে এবং এটা বিভিন্ন পয়েন্ট আছে পুরোটাকে এখানে প্রায় তিনশো ষাট ডিগ্রিতে ভাগ করা হয়েছে তো এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটার পর একটা পয়েন্টে ফাইভ ডিগ্রি ফাইভ ডিগ্রি ডিফারেন্স হয়ে থাকে তো ইস্ট থেকে ওয়েস্টে ওয়ান এইটি ডিগ্রি বা ইস্ট থেকে সাউথে নাইনটি ডিগ্রি পর্যন্ত পর্যন্ত এটা ডিগ্রি এভাবে কাউন্ট করা হয়ে থাকে তো আমরা যেদিকে যাব বা প্রত্যেক এয়ারপোর্ট বা যে কোনো লোকেশনে একটা নির্দিষ্ট ডিগ্রি আছে তো আমরা ওই হেডিং অনুসারে ওই ডিগ্রি অনুসারে যদি যাই তাহলে হচ্ছে আমরা ঠিক গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবো তো এটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হেডিং ইন্ডিকেটর তো হেডিং ইন্ডিকেটর একটা প্রবলেম হচ্ছে এটার ওই জায়রোস্কোপ কি যেহেতু সেহেতু এটার প্রতি প্রিসিশনের একটা প্রবলেম থাকে পনেরো মিনিট পর পর এটাকে রোডটা ঠিক করে নিতে হয় সো আমরা কক্সবাজার এয়ারপোর্টের যদি হেডিং রানওয়ের হেডিংটা দেখি সেটা হচ্ছে একশো সত্তর ডিগ্রি এবং তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি বরাবর তো আমরা যদি ঢাকা থেকে একশো সত্তর ডিগ্রি সাউথের দিকে যাই তাহলে হচ্ছে একশো সত্তর ডিগ্রি হেডিং বরাবর যে তাহলে হচ্ছে আমরা কক্সবাজার রানওয়েতে পৌঁছে যাব তো এটাই হচ্ছে মেনলি হেডিং ইন্ডিকেটরের কাজ তো এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে নর্থ থেকে থ্রি সিক্স আবার ইস্ট তারপর টুয়েলভ ফিফটিন তো এখানে নর্থ থেকে থ্রি মানে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এবং সিক্স মানে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি ইস্ট ইস্ট বরাবর হচ্ছে বরাবর নাইনটি ডিগ্রি সো এইভাবেই টোটাল ইন টোটাল তিনশো ষাট ডিগ্রি এখানে ভাগ করেছে আর প্রত্যেকটা মান হচ্ছে ফাইভ ডিগ্রি করে আর প্রত্যেকটা পয়েন্ট যেখানে রাউন্ড ফিগারগুলো দেখা যাচ্ছে থ্রি সিক্স এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা জিরো যদি অ্যাড করি তাহলে ওটা ওইটা হচ্ছে ওটার ডিগ্রি যেমন থার্টি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি এরকম তো এইভাবেই আমরা হেডিং ইন্ডিকেটরকে এই একটা ইন্ডিকেশন বা ডিরেকশনের জন্য ইউজ করতে পারি বা এটাকে ডিরেকশন জায়রো বলে ওকে দ্য ফাইনাল ওয়ান নাম্বার সিক্স এটা হচ্ছে টার্ন কোডিন্দ্র এটাও এক ধরনের জায়রোস্কোপিক ইনস্ট্রুমেন্ট জায়রোস্কোপের মাধ্যমে এটা রান রান হয় এটাকে আমরা টার্ন অ্যান্ড স্লিপ ইন্ডিকেটর বলি তো এটা মেইনলি যখন এয়ারক্রাফট টার্ন নেওয়া হয় তখন এই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে ফলো করা হয় বা ইনস্ট্রুমেন্টকে দেখা হয় তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে একটা এয়ারক্রাফটের সিম্বল তার মানে আমরা যখন এয়ারক্রাফটাকে টার্ন ডানে অথবা বামে নেব তখন এই সিম্বলটা হচ্ছে ডানে বামে যাবে বুঝতে পারবো আমাদের পজিশনটা কি আর এই ইনস্ট্রুমেন্টটার নিচের দিকে একটা হোয়াইট বার আছে হোয়াইট বারের মাঝখানে একটা ডট অথবা বল 
বল দেখতে পাওয়া যায় এবং বলের দুই পাশে হচ্ছে একটি কালো দাগ থাকে তার মানে এই বলটিকে কালো দাগের মাঝখানে রাখতে হবে আমরা যদি বাম দিকে যেমন এই একটা বাম দিকে টান নেই তাহলে এই বলটা বাম দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে আর যদি ডান দিকে নেই ডান দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে বাম দিকে যখন নিব তখন যাতে সবসময় এই বলটা মাঝখানেই থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য বা আমাদের মাঝখানে যদি থাকে আর তখনই যদি আমরা টার্ন নেই ওভাবে টার্ন নেই তাহলে সেটাকে আমরা কোয়ার্ডিনেট টার্ন বলবো আর যদি বলটা বা লেফট দিকে সরে আসে তাহলে এটা স্লিপ করছে আমরা সেন্টিপিটাল ফোর্স সম্পর্কে জানি সেন্টিপিটাল ফোর্সের কারণে এয়ার কাপটা যখন টার্ন নেয় বা বাম দিকে টার্ন নেবে তখন হচ্ছে এটা স্লিপ করার সম্ভাবনা থাকে তখন এই বলটা যদি এই মিডেল পজিশন থেকে লেফটে চলে আসে তার মানে এটা স্লিপ করছে অবশ্যই রাদার প্যাডেল দিয়ে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে আবার এয়ার কাপটাকে এমনভাবে টার্ন করতে হবে যাতে বলটা আবার মাঝখানে চলে আসে তার মানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড টার্ন নেওয়ার ওয়েটা হলো বলটাকে মাঝখানে রেখে তারপর হচ্ছে টার্ন নেওয়া যদি বাম দিকে নেই বাম দিকে যদি ডান দিকে নেই ডান দিকে তো স্ট্যান্ডার্ড টাইম বা স্ট্যান্ডার্ড রে টার্ন এটা হচ্ছে আমরা দেখা যাচ্ছে এখানে টু মিনিট দেখা যাচ্ছে এখানে টু মিনিট বলতে বোঝাচ্ছে যে এটা তিনশো ষাট ডিগ্রি যদি আমরা টার্ন নেই এটা স্ট্যান্ডার্ড টার্ন অনুযায়ী প্রতি সেকেন্ডে তিন ডিগ্রি করে টার্ন নেবে তো টু মিনিটে তিনশো ষাট ডিগ্রি করে টার্ন নিতে পারবে তো যখন স্ট্যান্ডার্ড টার্ন নেবে তখন যখন ষাট সেকেন্ড যদি আমরা টার্ন করি স্ট্যান্ডার্ড টার্ন অনুযায়ী টার্ন অনুযায়ী তার মানে আমরা বুঝতে পারি যে এয়ার কাপটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি পজিশন চেঞ্জ করে ফেলছে এই ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্লাইটটা মেনলি প্রয়োজন করে যখন এয়ার কাপটা রাতে ফ্লাই করে বা ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্লাই করে তখন কারণ আমাদের কোনো রেফারেন্স ভিউ থাকে না তখন এই ইনস্ট্রুমেন্টের উপর বেস করেই সব কিছু করতে হয় তো আমি আজকে জাস্ট সবগুলো ইনস্ট্রুমেন্টের একটি বেসিক আইডিয়া দিলাম পরবর্তী ভিডিওগুলোতে হয়তো বা এগুলোর এক ভিতরে কী আছে বা কীভাবে কাজ হয় বা ভিতরে ফাংশানটা কি প্রত্যেকটা ডিভাইস দেখতে কীরকম এগুলো সম্পর্কে আমি অন্য কোনো ভিডিও বানাবো তো আজকে এই পর্যন্তই আই হোপ ইউ হ্যাভ এনজয়েড দিস ভিডিও ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ হিট দ্য থামস আপ বাটন অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং দিস ইনস্ট্রুমেন্ট অর ইন এয়ার কাপ সিক্স প্যাক ইনস্ট্রুমেন্ট দেন ইউ ক্যান কমেন্ট ডাউন বিলো প্লিজ শেয়ার দিস ভিডিও টু ইয়ার ফ্রেন্ডস and if you are new here please subscribe our channel please hit the bell icon so that you never miss any update from us so thanks for watching this video and we will see you in the next video till then bye bye to amader six pack ba six instrument er prothom je instrument sheta nam hocche marawa